Vamos lá, aula 10, semelhança de triângulos. Na aula de hoje, vamos discutir, então, a definição de semelhança de triângulos e os três casos principais padrão de semelhança de triângulo. Então, semelhança de triângulo, dois triângulos são semelhantes, se for possível estabelecer uma correspondência bionívoca entre seus vértices, de modo que ângulos correspondentes sejam congruentes e lados correspondentes sejam proporcionais. A diferença de semelhança de triângulos e congruência de triângulos é que os lados correspondentes são proporcionais na semelhança e na congruência os lados correspondentes são congruentes. Então, semelhança de triângulo, os lados proporcionais, o que se mantém é uma, pro... uma congruência entre os ângulos, porém uma proporcionalidade entre os lados, como se nós pudéssemos diminuir e aumentar esse triângulo, preservando a medida dos, lado... a medida dos ângulos, de forma que os lados mantêm uma proporcionalidade. Isso é a noção de semelhança de triângulos. Então, uma correspondência bionífica entre os vértices, os ângulos correspondentes congruentes, possuem a mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais, significa que é através dessa igualdade. Então, por exemplo, eu sempre faço assim, ó, eu coloco em cima os lados de um triângulo e embaixo os lados de outros. Então, aqui, ó, AB, BC, CA, eu coloco em cima no numerador das frações, Igual, e embaixo eu coloco os lados correspondentes. Correspondente ao lado AB é o lado EF, correspondente ao lado BC é o lado FG, correspondente ao lado CA é o lado GE. Então, se eles são proporcionais, essas igualdades são iguais, iguais a um número real K, chamado constante de proporcionalidade. E a notação que a gente usa é que ABC é semelhante a EFG. Semelhante a esse tiozinho aqui, né? Tá? A notação. Bom, observações. Se um triângulo é congruente, então ele é semelhante com razão de proporcionalidade 1. A semelhança de triângulo satisfaz três propriedades importantes. A primeira é que ABC é semelhante a EFG, então EFG é semelhante a ABC. Se ABC é semelhante a ABC, o um triângulo é semelhante a ele mesmo. E a transitividade, que é importante, se ABC é semelhante a EFG e EFG é semelhante a um terceiro triângulo HIJ, então ABC é semelhante a HIJ, ela tem essa transitividade. Nós vamos usar bastante essa propriedade 3 e a propriedade 1. Observação. Segue imediato da definição essas propriedades. Estabelecendo a correspondência bionífica entre os vértices, dá para perceber que essas três observações são consequências da definição. Bom, antes de começar os casos de congruência, de semelhança de triângulo, de fato, é importante observar que a demonstração dos três casos de semelhança está baseado, tem como suporte, tem como princípio esse teorema que eu vou falar agora. Uma reta paralela a um dos lados de um triângulo que corta os outros dois lados forma um triângulo semelhante ao triângulo dado. Então, por exemplo, dado um triângulo ABC, se você considerar uma reta paralela, por exemplo, ao lado BC, de forma que essa reta corte os outros dois lados do triângulo, por exemplo, em pontos D e E, Forma-se um outro triângulo aqui, de maneira que esse triângulo é semelhante ao triângulo dado, ou seja, ABC é semelhante ao triângulo ADE. Esse teorema é fundamental para a nossa discussão. A demonstração desse teorema é um pouco técnica e um pouco longa. Para deixar a nossa aula mais dinâmica, o nosso curso mais dinâmico, nós vamos assumir, vamos, vou omitir a demonstração desse teorema. Você pode procurar no livro, o livro tem todos os detalhes dessa demonstração. Então, eu vou usar esse teorema, omitir a demonstração para poder obter os casos de congruência, os casos de semelhança de triângulos. O primeiro caso de semelhança é que se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são congruentes. Então, tem o triângulo ABC e FG. Se 
dois ângulos ordenados B é congruente a F, C é congruente a G. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo FG. Vamos à demonstração. Então, a primeira parte da demonstração é... Precisamos mostrar, então, primeiro que os ângulos são congruentes, depois que os lados são proporcionais. Os ângulos congruentes, uma vez que temos que o ângulo A é congruente ao ângulo E, o ângulo B é congruente ao ângulo F, por hipótese, obter que o ângulo C é congruente ao ângulo G, basta usar que a soma dos ângulos internos de um, tri de um triângulo é 180 graus. Então, AB mais C é igual a 180 graus, E, FG é igual a 180 graus, me refiro à medida dos ângulos, subtrai uma equação da outra, obtemos que C menos G é igual a zero, então C é igual a G. Então, usando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, obtemos que o ângulo C é igual a G. Então, nesse caso, temos que os três ângulos são congruentes. De fato, o 2 já era dado por hipótese, o terceiro foi obtido agora usando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Resta provar, então, que os lados são proporcionais. Bom, para isso, então, tomamos H na semirreta, né? E F no lado EF do triângulo aqui, de maneira que EH é igual a AB. Toma um ponto H aqui e transporte o segmento AB para cima do, da semirreta SEF. Então, marca um ponto H de maneira que esse segmento EH é igual a ter a mesma medida do segmento AB. Okay? Na semirreta EG, SEG, eu tomo um ponto J de maneira que o segmento HJ seja paralelo a FG. Ok? Bom, veja bem, então temos duas paralelas cortadas por uma transversal. Provamos né, em aulas anteriores que, quando isso acontece, esses ângulos aqui, no caso o ângulo F, é congruente ao ângulo EHJ porque são duas paralelas cortadas por uma transversal, então esse ângulo é congruente a esse ângulo. Tá? É, então, o que, que nós obtemos aqui é que temos, pelo caso, ângulo lado ângulo, ângulo lado ângulo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EHJ. Então, de fato, o que a gente... Ao Marcar o ponto H de maneira que esse segmento tenha a mesma medida que a base aqui, AB, e traçar aqui uma, um segmento paralelo à base, obtemos aqui um triângulo congruente ao ABC, uma cópia do ABC em cima aqui do triângulo EFG. Okay? Bom, uma vez que a reta que passa por H e por J é paralelo ao lado FG, obtemos do teorema anterior, que o triângulo EHJ é semelhante ao triângulo EFG. Logo, existe a proporcionalidade EH dividido por EF é igual a EJ dividido por EG. Estou usando o teorema anterior. Tá? Então, ó, essa paralela, essa reta que passa por HJ é paralela a lado FG e que corta os outros dois lados do triângulo, forma aqui então um triângulo semelhante. E aí então a proporcionalidade e H sobre EF e J sobre EG. OK? Bom, mas por construção, o E H é igual a AB. Então eu posso colocar AB aqui. E J, acabamos de ver que os triângulos são congruentes, né? Esse triângulo E J H é congruente ao ABC, então E J é igual a AC. Então, troco o EJ por AC e obtenho então que AB sobre EF é igual a AC sobre EG. Então, eu estou comparando agora o triângulo maior AB sobre EF é igual a AC sobre EG e mostrei que dois lados aqui são proporcionais. Resta mostrar agora o terceiro. Bom, para isso, eu repito o argumento, façamos o mesmo argumento, porém agora traçando uma paralela nessa direção. Repito a mesma construção para obter, então, que AC sobre EG é igual a CB sobre 
GF, eu vou deixar para você completar esses passos, é só repetir essa os mesmos passos analogamente, né, um argumento análogo, e obtemos então que AB sobre EF, AC sobre EG, CB sobre GF, ou seja, vamos lá, ó, AB sobre EF, tá? AC sobre EG é né, igual a BC sobre GF, ou seja, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EFG. Então, esse é o argumento que utilizamos, então utilizamos congruência de triângulos e utilizamos o teorema anterior para garantir então o primeiro caso de semelhança. Vamos para o segundo caso de semelhança. Se em dois triângulos ABC e EFG tem-se o ângulo A congruente ao ângulo E e dois lados proporcionais, né? um ângulo congruente e dois lados proporcionais, aqui por exemplo o AB sobre o EF é igual a AC sobre EG, então os triângulos são semelhantes, ABC é semelhante a EFG, vamos ver a demonstração então, então aqui está o triângulo ABC, aqui está o triângulo EFG, a nossa hipótese é que o ângulo A é a mesma medida do ângulo E, o lado AB sobre EF é igual a AC sobre EG, então essa é a hipótese, vamos então provar a semelhança. Começamos, então, construindo um novo triângulo H e J, aqui embaixo, H e J, com a seguinte característica. O lado HI tem a mesma medida do EF, então aqui eu fiz um tiquezinho, um tiquezinho aqui para mostrar que o lado HI é F. Eu construo o triângulo H e J dessa forma, posso construir pelo axioma de transporte de ângulo e segmento, tá? Também faço o ângulo H ter a mesma medida do ângulo A. Por hipótese, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo E. Então, esses três ângulos são congruentes. Tá? O ângulo I tem a mesma medida do ângulo B. Então, o ângulo I a mesma medida do ângulo B. Então, eu construo esse triângulo. E pelo primeiro caso, o que, que eu tenho, então? Ó? Dois ângulos correspondentes congruentes entre o triângulo ABC e o triângulo que eu acabei de construir, H e J. Então, pelo primeiro caso de semelhança, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo H e J, dois ângulos correspondentes congruentes. Dessa semelhança, então, eu tiro que o, HB sobre, o AB sobre o HI é igual ao AC sobre o HJ, está aqui, ok? Mas... O HI é igual ao EF por construção, então eu troco isso para obter HB sobre EF, troco aqui, né? igual a AC sobre HJ. Mas a minha hipótese diz que o AB sobre EF é igual ao AC sobre EG, então eu troco aqui essa informação, obtenho AC sobre EG igual a AC sobre HJ. Aqui os numeradores são iguais, então eu obtenho que EG é igual a HJ, fazendo essas contas. Então, EG igual a HJ, aqui está lá o lado EG igual ao lado HJ. Agora eu tenho, então, no triângulo HIJ e FG, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então, eu concluo que esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Bom, mas congruente implica semelhança, então, de fato, eles são semelhantes. Então, o EFG é semelhante ao HIJ, mas o HIJ também é semelhante ao ABC. Tínhamos acabado de concluir isso. Então, a transitividade da semelhança, né? o ABC é semelhante ao EFG. E era o que queríamos demonstrar, que o triângulo ABC era semelhante ao, caso, ao triângulo EFG. Está demonstrado, então, o segundo caso de semelhança de triângulo. Vamos para o terceiro. O terce... A argumentação do terceiro é parecida com o primeiro, com o segundo, desculpe. Então, se dois triângulos possuem três lados proporcionais, então eles são semelhantes. Então, está aqui o triângulo ABC, o triângulo EFG. Se os lados são proporcionais, ou seja, por exemplo, AB sobre EF, AC sobre EFG, BC sobre EFG, desculpe, AC sobre GE, 
tá? Se isso acontece, essa igualdade, essa proporcionalidade entre os lados, então o triângulo ABC é semelhante ao EFG. Vamos então à demonstração, como eu disse, é, segue as ideias parecidas do caso anterior, do segundo caso de semelhança. Então, está aqui o triângulo ABC, o triângulo EFG, e essa é a nossa hipótese. Construímos um triângulo H e J aqui embaixo com as propriedades que o ângulo H é igual ao ângulo A, tem a mesma medida. O segmento lado HI tem o mesmo comprimento do EF, então HI e EF, estou marcando aqui com os tiquezinhos, tá? HJ igual a EG, HJ igual a EG, está aqui marcado com dois tiques, tá? Por hipótese, nós temos que AB sobre HI é igual a AC sobre HJ, ou seja, eu estou tirando, então, HI é igual a EF, no lugar do EF eu estou colocando HI, ok? Aí eu tenho EG, que é a mesma coisa que GE, é igual a HJ, então eu estou colocando aqui, ó, AC sobre HJ, tá? Então, pelo segundo caso de semelhança, o que, que nós temos, então? Um ângulo H e o A, e o lado AB, HI, AC, HJ, proporcionais. Então, pelo segundo caso de semelhança, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HIJ. Esses dois são semelhantes. E agora eu vou mostrar, então, a congruência desses outros dois e terminar o teorema. Tá? Ora, dessa semelhança, então, do ABC com HIJ, o que nós temos? Que o AB sobre o HI é igual ao BC sobre o IJ. Mas, por hipótese, AB sobre HI é igual a AB sobre EF, ou seja, nós construímos que o HI é igual a EF, e agora, por hipótese, né, AB sobre EF é igual a BC sobre FG. Então, eu tenho que AB sobre HI é igual a BC sobre FG, tá? mas AB sobre HI é igual a BC sobre IG, então, seguindo aqui as igualdades, obtenho que BC sobre IJ é igual a BC sobre FG. Os numeradores são iguais, então, IJ é igual a FG. IJ, que eu marquei com 3, é igual a FG com 3. Então, temos EFG, H e J, dois triângulos com três lados congruentes. Então, eles são dois triângulos congruentes. Então, eu tenho que H e J é semelhante ao EFG, porque congruente implica semelhante, mas eu tenho que o HIJ é semelhante ao ABC. Então, EFJ é semelhante ao ABC, ou seja, ABC é semelhante a EFG, como queríamos demonstrar. Bom, então, na aula de hoje, discutimos a semelhança de triângulos, lados, é possível estabelecer uma correspondência bionívoca entre os vértices de um triângulo, de maneira que ângulos correspondentes são congruentes e agora lados correspondentes são proporcionais. Tá? Vimos os três casos de semelhanças de triângulos e a sua demonstração, os argumentos utilizados na demonstração. Obrigado, até a próxima aula.